நாம் சிந்திக்கக்கூடிய தலைப்பு ஒரு சற்றே வித்தியாசமான தலைப்பு ஆனால் எல்லோருக்கும் மிக 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 அவசியமான ஒரு தலைப்பு இன்றைய காலத்திலே நாம் ஆன்மீகத்தை பற்றி வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களுக்கு பிறகு நிறைய ஆன்மீக செய்திகளை ரகசியங்களை மறைக்கப்பட்ட விஷயங்களை எல்லாம் தெளிவாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதே போல நமது அரசியல் சட்டம் அரசியல் சாசனத்திலே நிறைய நிறைய நல்ல விஷயங்களை அந்த அரசியலை அமைப்பு சட்டத்தை ஏற்படுத்தியவர்கள் மிக மிக சிறப்பாக வடிவமைத்திருக்கிறார் ஆனால் அது நமக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா என்ன கேட்டா ஜீரோ அப்படிங்கிற அளவு தான் இருக்கிறோம் ஒரு படத்துல கூட விஜய் படத்துல கூட அந்த சட்டத்தை பற்றி எல்லாத்துக்கும் ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு படம் கூட இருக்கு அதுல நிறைய நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு நாம நிறையவற்றுக்கு தேவையில்லாம செய்து கொண்டிருக்கிறோம் சிலவற்றுக்கு தேவையானது செய்யாம அதனால மகரிசி சொல்லுவாங்க அரசியல் அப்படிங்கிறது மக்களுக்கு தேவையான ஐந்து பிரிவுகள்ல முக்கியமான பிரிவு அரசியல் பொருளாதாரம் சுகாதாரம் விஞ்ஞானம் கல்வி இதுக்கு முக்கியமானது அடிப்படையா இருக்கிறது அரசியல் அப்ப அதை பற்றி ஒரு தெளிவான அறிவு அதனோட மருத்துவத்திலே அது எந்த மாதிரியான பயணத்தில் இருக்கிறது ஏன்னா அது தெரியாதான நிறைய சிக்கல்களிலே நாம் மாட்டிக்கொள்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த விதத்திலே இன்றைய தினம் அதை விலக்கி கூறுவதற்காக உயர் திரு ஜெயசீலன் ஐயா அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் ஐயா அவர்களை அறிமுகப்படுத்தும் விதமாக ஆஹ் ஸ்ரீகாந்த் ஐயா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் நமக்கு பயோ என்சைம் அப்படிங்கிற டாபிக்ல ஐயா வந்து நமக்கு ஒரு மிக சிறப்பான உரையை கொடுத்திருந்தாங்க ஸ்ரீகாந்த் ஐயா உள்ள இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க ஜெயசீலன் ஐயா கூட இருக்காங்களான்னு தெரியல ஜெயசீலன் ஐயா பேசலாங்க ஐயா ஸ்ரீகாந்த் ஐயா உங்க கூட இருக்காங்களாங்க ஐயா ஐயா வணக்கம் நான் ஜெயசீலன் வணக்கங்க ஐயா வாழ்க வளம் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி மிக்க மகிழ்ச்சி மிக்க மகிழ்ச்சி ஐயா அவங்க எங்களோட இணைந்ததுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சரிங்க நான் அப்போ அப்ப நானே ஐயாவை வரவேற்றுவேன் ஸ்ரீகாந்த் ஐயா வருவாங்க ஒரு அற்புதமான ஒரு உரை கொடுத்திருந்தாங்க இப்ப ஐயா அவங்க நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க ஜெயசீலன் ஐயா அவர்களுடைய நெருங்கிய தோழர் ஐயா அவர்கள் அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவது நமக்கு எல்லாம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் ஐயா நீங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாம பேச போற தலைப்பு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பிளையர் வந்திருக்கோங்க இந்தியன் பீனல் கோட் அப்படிங்கிற விஷயத்த பத்தி பேச போறோம் அப்படிங்கிறது ஆனா நம்ம வந்து அதை தாண்டி ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம சிந்திக்க போறோம் என்ன விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுதந்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருமே வந்து சுதந்திரம் அப்படின்னு சொன்னாலே சுதந்திரம்னா என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து சிந்திச்சு பார்த்தா சுதந்திரம்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஆங்கிலம்ல சொல்லணும்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் நெசசிட்டி அதாவது ஒரு தேவைகள் இல்லாத ஒரு நிலை அது சுதந்திரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு கோர்ஸன் இல்லாத ஒரு நிலை கோர்ஸன் அப்படின்னா அப்படின்னா கட்டாயப்படுத்துற ஒரு நிலை இல்லாத ஒரு நிலை தான் சுதந்திரம் ஒரு அடிமை தனை தனத்திலிருந்து விடுதலை அதுவும் சுதந்திரம் தான் 
தற்சார்பா வாழறதும் சுதந்திரம் தான் சுயசார்பா நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து வாழறதும் சுதந்திரம் தான் சோ இந்த சுதந்திரம் வந்து ஏன் நம்மளோட வாழ்க்கையில வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அவசியம் அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு வாய்ப்பு அதாவது சுதந்திரமா பேச ஒரு வாய்ப்பு சுதந்திரமா செயல்படுறதுல ஒரு வாய்ப்பு சுதந்திரமா நம்ம வந்து நம்மளோட சந்தோஷத்துக்கான நம்ம வந்து விஷயங்கள் செய்யறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் அது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில மகிழ்ச்சியா நிம்மதியா அமைதியா வாழணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அவசியம் இதுதான் நம்மளோட நம்மளோட இமேஜினேஷன் நம்மளோட கற்பனைக்கு நம்மளோட உண்மையான ஒரு மனநிலம் அதாவது இயல்பா சிந்தனை சிந்தனை செய்ய செய்யக்கூடிய ஒரு தன்மை நம்மளுக்கு வந்து சுதந்திரம் இருந்தா மட்டும்தான் செய்ய முடியும் நம்மளோட வாழ்க்கையோட குவாலிட்டி கூட நம்ம வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணிடலாம் அதான் வந்து சுதந்திரம் ஸோ பர்சனலா சொல்ல போனோம்னா சுதந்திரம்னா இது வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர்கிட்டேந்து பறிக்கப்பட்ட நம் நம்மளோட சுதந்திரம் அப்படின்னா ஒருத்தர்கிட்ட நம்மளோட ரைட்ஸ் நம்மளோட உரிமைகள் பறிக்கும் போது அதுல இருந்து நம்ம வந்து ரிலீஸ் ஆயிட்டு விடுதலை வாங்கி நமக்காகவே நம்ம வந்து சுயமா வாழும் போது கிடைக்கிற அந்த ஒரு நிலம் தான் நிலைதான் வந்து சுதந்திரம் சோ இதுதான் நம்ம வந்து சுதந்திரம் பத்தி லேசா சின்னதா என்னோட புரிதல் சோ என்னோட வாழ்க்கையில நான் வந்து நிறைய இடத்துக்கு போய் நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டு இருந்தேன் சோ இது அடிப்படை காரணமே வந்து சுதந்திரம் தான் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா படிச்சு வேலை வேலைக்கு போய் அங்க தான் வந்து லாக் ஆன நான் வேலை பண்ணும் போதே சிக்கி கொண்டேன் சோ அங்க எனக்கு சுதந்திரம் கிடையாது நான் படிக்கும் போதும் சுதந்திரம் கிடையாது ஏன்னா நான் படிக்கும் போது அவங்க சொல்லும் போதுதான் நான் வந்து ரீசஸ் போனோம் அவங்க சொல்லும் போது தான் நான் வந்து லஞ்ச் பிரேக் எடுக்கணும் அதாவது ஒரு பதினோரு மணிக்கு எனக்கு ரீசஸ் அப்போதான் நான் வந்து பாத்ரூம் போனோம் தண்ணி குடிச்சிட்டு வரணும் அவ்வளவுதான் எனக்கு தாகம் எடுத்தா கூட கிளாஸ்ல அப்படியே இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க டிக்டேட் பண்ணிட்டாங்க முதல்ல ரெண்டு பீரியட் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் எனக்கு வந்து ரீசஸ் பீரியட் இருக்கும் அப்போதான் நான் வந்து தண்ணி குடிக்க முடியும் டாய்லெட் வாஷ்ரூம் எல்லாம் போக முடியும் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒரு ரெண்டு மூணு பீரியடுக்கு அப்புறமா தான் எனக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு பன்னெண்டு 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 முக்காலுக்கு எல்லாம் வந்து லஞ்ச் பிரேக்கு ஸ்கூல்ல அப்ப அவங்க சொல்ற நேரத்துல தான் நான் வந்து சாப்பிடணும் எனக்கு பசி அதுக்கு முன்னாடியே வந்ததுனா கூட நான் சாப்பிட முடியாது பசி இல்லைன்னா கூட நான் சாப்பிட வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருந்தது சோ அங்க எனக்கு சுதந்திரம் போயிடுச்சு சரி ஸ்கூல் இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தா காலேஜ்ல கூட எனக்கு வந்து சுதந்திரம் இல்லை காலேஜ்ல எப்ப வேணாலும் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாம் எப்ப வேணாலும் வரலாம் அது ஓரளவுக்கு மட்டும்தான் சுதந்திரம் இருந்தது ஆனா அதுலயும் அப்படிதான் பசிக்கும் போது சாப்பிட முடியாது லஞ்ச் பிரேக்ல தான் சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இது அப்படியே எனக்கு வந்து வேலை பார்க்கும் போது கூட அப்படியே கண்டினியூ ஆச்சுங்க வேலை பார்க்கும் போது கூட சுதந்திரமா என்னால வேலை பார்க்க முடியல சுதந்திரமா எனக்கு வேண்டிய நாள்ல எனக்கு லீவ் கிடைக்கல எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்கு எங்க அம்மா நான் வேலை பார்க்கும் போது எங்க அப்பா சின்ன வயசுல தர தவறிட்டாரு எங்க அம்மாவுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் போகணும் ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணணும்னா நான் தான் பைக்ல கூட்டு போகணும் சோ எங்க அம்மா கூட்டு போறதுக்கு அந்த ஒர்க்கு பண்ணணும்னா கூட எனக்கு அந்த ஒரு நாள் லீவ் கேட்கும் போது கூட எனக்கு வந்து கிடைக்காது ஏன்னா ஒர்க் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த வேலை முடிச்சுட்டு தான் போனோம் இவ்வளோ சீரியஸா வேலை போகும் போது ஏன் நீ வந்து லீவ் கேட்கற சோ அங்கேயும் சுதந்திரம் வந்து போயாச்சு இல்ல பறிக்கப்பட்டது சோ சுதந்திரமா எனக்கு லீவ் எடுக்க முடியாது சுதந்திரமா என்னால சாப்பிட முடியாது நான் வந்து ஐடில ஒர்க் பண்ணும் போது கூட எனக்கு வந்து ரெண்டு பிப்டீன் மினிட் பிரேக் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பிரேக் இப்படிதான் சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து கணக்கு போட்டு கொடுப்பாங்க ஒரு மணி நேரத்தை வந்து மூணா பிரிச்சு ரெண்டு பிப்டீன் மினிட் பிரேக் அப்ப நான் காஃபி சாப்பிடணும்னா அந்த பிப்டீன் மினிட் பிரேக்ல தான் அதே பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வரணும் டைப் டைம் கீப்பிங் சிஸ்டம் ஒன்னு வச்சிருப்பாங்க எப்ப நான் உள்ள வரேன் எப்ப நான் வெளியில போறேன் அப்படிங்கிறதுக்கான பயோமெட்ரிக்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி தருவேன் சுதந்திரம் இல்லை 
நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழுல நம்மளுக்கு வந்து அப்பாடா சுதந்திரம் கிடைச்சாச்சு அப்படின்னு நினைச்சோம் ஆனா அது கிடையாது சோ அது நான் வந்து உணர்ந்தேன் சோ அங்க நான் வந்து லாக் ஆயிட்டேன் சோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் எனக்கு வந்து பிடிக்கல எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழ பிடிக்கல அவங்க சொல்ற நேரத்துக்கு சாப்பிடுறது அவங்க சொல்ற நேரத்துக்கு எல்லாமே பண்றது பிடிக்கல சோ பிடிக்காத வேலை நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் நான் வந்து வேலையை விட்டேங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல அந்த மாதிரி வேலை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு விட்டாச்சு இப்போ பதினோரு வருஷம் ஆறுதுங்க சோ சுதந்திரம் தேடிதான் போனேன் ஐ வாஸ் சர்ச்சிங் ஃபார் ஃப்ரீடம் சோ அங்கிருந்து எனக்கு விடுதலை கிடைச்சாச்சு அதுக்கு நானே எனக்காக கொடுத்த முதல் விடுதலை என்னோட ஓன் டிசிஷன் இனி நான் வந்து வேலை பார்க்க பார்க்க கூடாதுன்னு சோ அங்க ஆரம்பிச்சதுங்க இது போராட்டம் சோ அங்கேருந்து நிறைய விஷயம் இதுல கூட நிறைய இடத்துலயும் எனக்கு வந்து சுதந்திரம் இல்லாத நிலையும் இருந்தது வேலை விட்டு வெளில வந்தா கூட எனக்கு சுதந்திரம் இல்லாத நிலையும் இருந்தது சுதந்திரமா நான் வந்து என்னோட நாட்டுல இருந்து நான் நடந்து நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற நாட்டுக்குள்ள போக முடியாது சுதந்திரமா நான் வந்து படகேறி நான் பக்கத்துல இருக்கிற இலங்கைக்கும் போக முடியாது ஏன்னா இந்த பொலிட்டிக்கல் பவுண்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து இமேஜினரி பவுண்ட்ரிஸ் இது மனிதனால கற்பனை செய்து அமைக்கப்பட்ட ஒரு பவுண்டரிஸ் அதே ஒரு புழு பூச்சி பறவை விலங்குன்னு பாருங்களேன் இயற்கையில அதுக்கு பவுண்டரி கிடையாது அதுக்கு பாஸ்போர்ட் கிடையாது விசா கிடையாது டிவி கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அது சுதந்திரமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கு நான் எப்பவுமே இயல்பாவே நான் வந்து ஒரு விலங்கு மாதிரி சுதந்திரமா வாழணுன்ற ஒரு ஆசையோட தான் நான் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டேன் பிடிக்காத வேலை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல ஆரம்பிச்சு வேலை ரிசைன் பண்ணிட்டேன் என் மனைவிக்கு வந்து எப்ப பார்த்தாலும் சமையல் அறையில நின்றுட்டே வேலை செய்யறது அவங்களுக்கும் பிடிக்கல சோ அவங்களுக்கும் சமையல் அறையில இருந்து விடுதலை கிடைச்சாச்சு என் பையனுக்கும் தினைக்கும் ஸ்கூல் போயிட்டு மிஸ் கிட்ட விசவ வாங்கறது பிடிக்கவே இல்லை சோ அங்கேருந்தும் எங்களுக்கு வந்து விடுதலை விடுதலை கிடைச்சாச்சு சொல்ல போனா வேலைக்கு போகாத கணவன் சமைக்காத மனைவி ஸ்கூலுக்கு போகாத குழந்தைதான் எங்களோட குடும்பம் சுதந்திரமா நாங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறது ஓரளவுக்கு இப்போ சொல்ல முடியும் ஓரளவுக்கு தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா இந்த ரெண்டு வருஷத்துல அந்த சுதந்திரமும் பறிக்கப்பட்டது நம்மளுக்கு சுதந்திரம் இல்லாம இருந்தது சோ ரொம்பவே சுதந்திரம் பத்தி யோசிச்சு சிந்திச்சு அத அத அதை நோக்கி போற எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இந்த ரெண்டு வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கிற இந்த நாடகம் பார்த்து இது எப்படியாவது நம்ம வந்து இதுல இருந்து நம்ம வெளியே வர முடியாது சிக்கிட்டோமா தனி மனிதனா நம்ம சிந்திச்சு நம்ம ஏதாவது செய்ய முடியுமா இல்ல ஏதாவது ஒரு விஷயம் எங்கேயோ நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்குமா அப்படின்னு தேடும் போதுதான் ஐயா ஜெய்சீலன் ஐயா வந்து எனக்கு தொடர்புல வந்தாரு அஹ் அப்பதான் அஹ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நினைக்கிறேன் அப்பதான் அது அந்த இந்த சுதந்திரம் பறிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடியில இருந்தே அவரோட தொடர்பு இருந்தது சோ நிறைய விஷயம் நான் மணிக்கணக்கா பேசிட்டு இருக்கோம் தற்சார்பு வாழ்க்கை பத்தி சுயசார்பு வாழ்க்கை பத்தி அப்படிதான் எங்களோட பேச்சுவார்த்தையே ஆரம்பிச்சது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அப்படியே அவங்கள வந்து சந்திக்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனா ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவங்களால எனக்கு அவங்கள வந்து சந்திக்க முடியல ஏன்னா நான் வந்து நிறைய பயணத்துல இருந்தேன் சுதந்திரமா ஒரு மாநிலத்தில இருந்து இன்னொரு மாநிலத்தில ஒரு நாடுல இருந்து இன்னொரு நாடு சுதந்திரமா பயணம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து நம்ம நம்ம எல்லாரோட உலகம் முழுவதும் இருக்க உலகம் ஃபுல்லா இருக்கிற மக்களோட சுதந்திரம் பறிக்கப்படும் போது அதுலயும் நானும் ஒருத்தம் தான் சோ மீண்டும் அந்த நேரத்துல ஆஹ் ஐயா கூட தொடர்புல பேசும்போது அங்க சில விஷயங்கள் பேச ஆரம்பிச்சோம் அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு பயணம் அப்படியே தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு அது ஒரு ஜேர்னி இன்னைக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐயா கூட சேர்ந்து ஒரு சில விஷயம் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஆஹ் அது என்னன்றது ஐயாவே சொல்லுவாங்க சோ ஐயா பத்தி சொல்லணும்னா சட்டத்தை வந்து நல்லா கர கரைச்சி புடிச்சவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்க பேசும்போதே அவர் பேச ஆரம்பிக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் ஆஹ் அவ்வளோ ஒரு டெப்த் அவ்வளோ ஒரு நாலேஜ் அறிவு இயல்பா ஆஹ் யார்கிட்டயும் வந்து அந்த ஒரு சப்போஸ் ஒரு 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 அட்வொகேட் கிட்ட போனோம் அப்படின்னா ஒரு 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 கேஸ் அப்படின்னு நம்ம வீட்டு நம்ம வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு தொந்தரவு இருக்கு பிரச்சனை இருக்கு சட்ட ரீதியா ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம செய்ய வேண்டும் அப்படின்காக நம்ம ஒரு லாயர் கிட்ட போனா அங்கேயே நம்ம எல்லாமே இழந்து 
வந்துடுவோம் நம்ம கம்ப்ளீட்டா பட் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்போது நம்ம ஐயா கிட்ட வந்துட்டோம்னா அவர் வந்து கரெக்டா நாலு வார்த்தை நச்சின நாலு வார்த்தைன்னு சொல்லிவாரு அண்ட் அதுல என்னன்னா அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி அவர் வந்து நம்மளுக்காக அட்வொகேசி பண்ண மாட்டாரு பணம் போறது கிடையாது அதனால யாராவது அட்வைஸ் கேக்குறீங்களா கொஞ்சம் சஜஷன் கொடுப்பாரு அட்வைஸ் கேட்கறாரு இங்க என்னன்னா எப்படி நம்ம வந்து சட்டத்தை பயன்படுத்தி எப்படி நம்மளுக்கு நம் நாமளே வந்து பவர்ஃபுல் ஆகலாம் அந்த சக்தி சட்டத்தின் சக்தி நம்ம கையில கொடுத்துருவாரு சட்டம் வந்து நல்லா அரைஞ்சு அது வந்து ஃபுல்லா பேசிக் பேசிக்கல ஏன்னா ஆங்கிலத்துல சொல்லணும்னா ஹி டிரான்ஸ்பர்ஸ் த பவர் ஆஃப் லா டு அஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பேசிக்காவே ஏன்னா நம் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து சட்ட அறி அறிவு கிடையாது நம்மளுக்கு புரிதல் இல்லை அதை பத்தி என்னன்றது கூட தெரியாது தெரியாம நம்ம நிறைய இடத்துல யாரோ ஏதோ சொல்றாங்க அதை நம்பிட்டு தான் போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுல இருந்து எப்படி நம்ம வந்து கேள்வி கேட்க முடியும் எப்படி கேள்வி கேட்கணும் எப்படி அந்த அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்த நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து நம்மளை நம்ம வந்து காப்பாத்துக்கணும் சேஃப் கார்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிக்கான விஷயம் தான் அவர் வந்து சொல்லி கொடுப்பாரு எனக்கு ஒரு நிறைய விஷயம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு இன்னும் கூட நிறைய இருக்கு அவர்கிட்ட கத்துக்க வேண்டியது அதனால அவரோட தொடர்புல நான் இருந்துட்டே இருக்கேன் நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டே இருக்கேன் அவர் கூடயும் சேர்ந்து பயணமும் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா என்னோட வாழ்க்கை லட்சியம் என்னன்னா நான் வந்து சுதந்திரமா வாழணும்னு நான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன் ஆஹ் அதனால எனக்கு கிடைச்ச ஒரு நல்ல ஒரு நட்பு ஆஹ் அவரிடம் கிடைச்சிருக்குங்க சோ அவர அன்பால் அவர அழைக்கிறோம் ஐயா ஜெய்சிலன் ஐயா வணக்கம் வாழ்க வருமுடன் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்கணும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு நான் சொல்றேன் இன்னொருத்தர் சொல்றாங்க அப்படின்னு எல்லாத்தையும் அப்படியே நம்பிடாதீங்க நீங்க மெய்ப்பொருள் தேடி கண்டு உணர்ந்து அது பயன்படுத்திங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் என்னை அறிமுகப்படுத்தி வச்சு அவங்ககிட்ட வந்து பேசுற அளவுக்கு அறிவான ஆளா அப்படின்னா கட்டாயமா இல்ல ஏதோ கரைச்சி குடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு பழைய சோறு கரைச்சி குடிக்கிறது பிடிக்கும் அவ்வளவுதான் குடிச்சிருக்கேன் அந்த அளவுக்குதான் குடிச்சிருக்கேன் சட்டத்தெல்லாம் கரைச்சி குடிக்கலீங்க ஆஹ் எதா இருந்தாலும் அறிவு கூட தேவைக்கு எடுத்துக்க வேண்டியதான் ரொம்ப அறிவா இருந்தாலும் கஷ்டம்தான் தேவையில்லாத அறிவை தேடி தேடி சேர்த்துட்டே இருக்கணும்னா எங்க பயன்படுத்த போறோன்ற கேள்வி வந்துடும் இல்லையா அதனால அறிவு கூட தேடி சேர்த்துக்கிறது இல்லைங்க அதே மாதிரிதான் பொருளையும் ரொம்ப தேடி சேர்த்துக்கல ஸ்ரீகாந்த் ஐயா சொன்ன மாதிரி சுதந்திரம் விடுதலை அப்படின்றது எனக்குள்ளாரையும் வேட்கையாவே இருந்தது அது எல்லா உயிருக்குள்ளாரையும் இயல்பாவே இருக்கிற வேட்கை தான் அதுதான் இயல்பு ஒரு உயிரோட இயல்பு விடுதலைங்கிறது ஏன்னா அது பாருங்க வேடிக்கை இந்த கூண்டுக்குள்ளார அடைஞ்சிக்கிச்சு வந்து உள்ளார பூந்துக்குச்சு இப்போ அதுக்கு விடுதலை வேணும் ஏன்னா இந்த உயிரோட அடிப்படைய பிரபஞ்சத்தோட ஒன்னோட ஒண்ணு கலந்து இருக்கிறது அது ஏதோ ஒரு அனுபவம் தேடி ஒரு உடலுக்குள்ளார போய் சேர்ந்துக்குச்சு அப்படி சேர்ந்துக்கிட்டா அதே ஒரு கட்டுப்பாடு தானே அவ்வளவுதான் கூட்டியாச்சு உள்ள உயிரை உள்ள வச்சு கூட்டியாச்சு இப்ப அது என்ன பண்ணும் எப்படியாவது வந்துடணும் விடுதலை அடைஞ்சிடணும் என்னோட அனுபவத்துல நான் நினைக்கிற அடைய நினைக்கிற விடுதலை அதுதான் 
இதோட பிரபஞ்சத்தோட ஒன்னாயிரும் அப்படி ஏன் வந்தேன் எங்க போக போறேன் இந்த நான் உள்ளார இருக்கிறது யாரு இந்த தேடல் சின்ன வயசுல இருந்து இருக்கு ஆனா அது யாரையோ போய் தேடி போய் கத்துட்டா பயிற்சி எல்லாம் பண்ணா கிடைக்கும் அப்படின்னு எல்லார் மாதிரி நானும் ஒரு சில நேரங்கள்ல தேடி போயிருக்கேன் அது தேடி வெளியில தேடி கிடைக்கிறது இல்ல அது இயல்பா உள்ள தேடினோம்னா ஒண்ணும் செய்யாம இருந்தோம்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுதான் வந்துட்டு வாழ்ந்துட்டு வழிகாட்டிட்டு போன அத்தனை மகான்களும் யோகிகளும் வாழ்க்கையா கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க எப்படி உட்காரணும் எப்படி நின்னுக்கணும் எப்படி சாப்பிட்டுக்கணும் எப்படி சுவாசிக்கணும் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்டு வாழ்க்கையிலேயே புதைச்சி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க இந்த ரகசியத்தெல்லாம் நாம அதெல்லாம் விட்டுட்டு பொருள் தேடுறதுலயே ஓடுறோம் ஓடிட்டே இருக்கோம் அப்படியே ஓடி ஒவ்வொன்னுலயும் ஸ்ரீகாந்த ஐயா சொன்ன மாதிரி சிக்கிட்டோம் ஏற்கனவே உயிர் சிக்கிட்டு இருக்கு இதுல செயல்லையும் போய் சிக்கிக்கிறோம் எப்படி என்ன செயல் செய்யணும் அப்படின்ற அறிவை விட்டுட்டு உள்ள போய் சிக்கிட்டோம் அப்போ அதுல இருந்து தெரியாம சிக்கிக்கிட்டது உயிர் தேடி வந்து சிக்கினது வந்து அது பரம்பொருளோட இறையாற்றலோட ஒரு கருணை ஒரு அனுபவத்துக்காக அப்படி ஒரு சிக்கலை ஏற்படுத்தி இருக்கு ஆனா இது நாம தேடிக்கிட்டது எல்லா சிக்கலும் வந்துட்டு அதுல இருந்து நகர்ந்து விலகி போய் உண்மையான சுதந்திர தடையறதுக்கான வாய்ப்ப நாமளே இழந்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கு கலவுகோல் வேற வச்சிருக்கோம் இவ்வளவு பொருள் வச்சிருந்தா ஒரு நல்லா வாழ்ந்துட்டாரு அப்படின்ட்டு நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு எதை வச்சுதான் அழக்குறாங்கன்னா பொருள் கொண்டு அளக்குறாங்க அந்த காலத்துல எல்லாம் பொருள் திரை திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடுன்னு சொல்லி தேடுனாங்க தேடுன திரவியத்தெல்லாம் எங்க பயன்படுத்தினாங்கன்னா சமூகத்துல பயன்படுத்தினாங்க தங்களுக்காக பயன்படுத்திக்கல தங்களுக்கு எவ்வளவு பொருள் இருந்தாலும் அந்த அடிப்படை தேவைக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் பயன்படுத்திட்டு மீதி எல்லாத்தையும் சமூகத்துக்காக பயன்படுத்தினாங்க அதுக்காக தான் அந்த பொருளை பயன்படுத்தினாங்க அருள் கொண்டு தான் அளந்தாங்க மக்களை பொருள் கொண்டு அளந்ததில்ல அப்படி ஒரு சமூகம் இருந்தது அதுவும் இந்த இந்த பூமி தான் இந்த தென்னாடு தான் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை அப்படி ஒரு பூமியில வாழ்ந்து ஆயிரம் காலமா வாழ்ந்து வந்த மனுஷங்க கொஞ்சம் இப்போ பொருள் கொண்டு அளக்கிற மாதிரி ஆயிட்டோம் பொருள் கொண்டு அளக்கிற மாதிரி ஆயிட்டோம் அப்ப பொருள் கொண்டு அளக்கிற மனிதர்களா மாறினது நம்ம சுதந்திரத்தை நாமே கட்டி போட்டுக்கிட்டது நம்ம இயல்பா போய் அதுல சிக்கிக்கல தவறி போய் சிக்கிட்டு இருக்கோம் இத கொஞ்சம் மாத்திக்கணும் அதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தேடல் இருந்துட்டே இருந்தது அந்த தேடல்ல நான் வந்துட்டு என்னைக்கு பொருளாதாரத்தை ஒரு வாழ்க்கை நடத்துறதுக்காக தேவையோ அந்த அடிப்படையில தொழில் செய்யறதுக்கு வேலைக்கு போனோம் கொஞ்ச நாள் தான் அப்புறம் தொழில் தான் அந்த தொழிலும் என்ன என்னுடைய நேரத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய எந்த தொழிலையும் எந்த செயலையும் நான் செஞ்சதில்லை அப்படிதான் சுதந்திரமா தான் வாழ்ந்துருக்கிறேன் எனக்கெல்லாம் யாரும் உத்தரவு போட முடியாது அதுல இருந்து நான் அப்பவே விடுதலை அடைஞ்சிட்டேன் என்னைக்கு தொழில் பண்ணணும்னு போனா அன்னைக்கே விடுதலை ஆயிடுச்சு நான் இல்ல இருந்து என்னோட நேரத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய எந்த செயலையும் நான் செய்யல தொடர்ந்து அந்த செயல்களை செய்யாம வாழ்க்கையில செயல்பட்டு இருக்கேங்க இப்போ ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஒண்ணு ஏன்னா அந்த ரெண்டாம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி எல்லாம் பண்ண முடியாது நீங்க வெளியில போக கூடாது வீட்டுக்குள்ளாரே இருந்தாங்க 
வீட்டுக்குள்ளாரே இருக்குன்னா ஏதோ பிரச்சனை வைரஸு நோய் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அப்படியா சரி நாமளும் எல்லார் மாதிரி அரசாங்கம் ஏதோ சொல்லுது ஏதோ வந்துருச்சு ஆட்டிருக்குது இவங்கதான் எல்லா பக்கமும் தொடர்பு வச்சிருக்காங்களே நாம என்ன உலக நாடு முழுக்கும் தொடர்பு வச்சுட்டு இருக்கிறோமா நமக்கு அறிவியல் அறிவு இருக்கா அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது இல்ல ஏதோ சொன்னாங்க ஏதோ சொன்னாலும் நம்பிக்கிறது நாமளும் நம்பிட்டு கைய கழுவுறது கால கழுவுறது இன்னும் எதெல்லாம் கிடைக்குதோ கடைக்கு போய் ஜாமான் வாங்கிட்டு வந்தா அந்த ஜாமானத்தையெல்லாம் கழுவுறது கையில வைக்கிறது என்ன ரூவா நோட்டா கழுவி பொட்டி போட்டு வைக்கிறது என்ன எல்லா பைத்திய கர்த்தனமும் நானும் சொன்னேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரியுது என்னடா அது பைத்திய கர்த்தனம் இந்த டிவி ஏன்னா வீட்டுலயே உட்கார வச்சு டிவியே எல்லா நேரமும் பாக்குற வைக்கிறது அந்த டிவில என்னடா நான் சொல்றேன்னா பூச்சாண்டி 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 புளி வருது புளி வருது புளி வருதுனா கூட புளி இருக்குது பாத்துருக்கிறேன் இங்கேயோ ஜூடியாவது போய் பாத்துருக்கிறேன் காட்டுல பாக்கல என்னாலும் பரவாயில்ல இங்க பூச்சாண்டி பேய் பிசாசு அப்படின்றாங்க எங்க இருக்குது கடைசி வரலும் தெரியவே இல்ல அப்புறம் இது ஏதோ சரியில்லையே நமக்கு இயல்பாவே கொஞ்சம் ஏதாவது சரியில்லைன்னா அது ஏன் சரியில்லை அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ற புத்தி அப்படி போய் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் எது இதுல என்ன நடக்குது இது சரியில்லையே அப்படின்ட்டு ஆய்வு பண்ண போனா மொத்தமே பிராடு வேலை மக்களை வந்துட்டு கட்டி வச்சு ஆட்சி பண்ணணும் அடிமைகள் ஆட்சி பண்றதுல வெறுமை மக்களை அன்பால ஆட்சி பண்ற ஆட்சியெல்லாம் போய் அடிமைகளா நடத்துற ஆட்சி பண்ற புத்தி வந்துருச்சு இல்லையா அத பொருள் கொண்டு அளக்குற புத்தி பெரும் புத்தியா போயிட்டு அப்ப பொருள் கொண்டு அளந்து பொருளாலேயே ஆட்சி பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஆட்சி நடக்கிறதுனால அப்படி ஒரு புத்தி இருக்கிற உலக முழுசு இருக்கிற மக்கள் அந்த பொருள் ஆதாரத்தினுடைய அகங்காரத்துல செயல்பட்டு இருக்காங்கிறதெல்லாம் புரிஞ்சு அத வேற இருக்கிற சட்டத்தை பொய்யா சொல்லி மக்களை அடிமைப்படுத்திட்டு இருக்கிறத இந்த செயல்பாடுகள் எல்லாமே தட்டங்கிறது என்ன அப்படிங்கறதுனா ஒரு தனி மனிதனா வாழும் போது ஒரு பிரச்சனை கிடையாது ஒரு சமூகமா ஒரு கூட்டமைப்பா வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினங்கள் எதா இருந்தாலும் அதுங்களுக்குள்ளார ஒரு இயல்பாவே ஒரு நடைமுறை கட்டுப்பாடுகளை செஞ்சுக்குது அது எதுக்காகன்னா அந்த இயல்பா சமுதாயமா கூடி வாழக்கூடிய அந்த உயிர்களுக்குள்ளார பொதுவான ஒரு நன்மையை எட்ட முடியும் அப்படின்ற காரணத்தினால இப்போ பாருங்க ஒரு பறவை கூட்டம் பறந்து போகும்போது அது காற்றில் இருக்கக்கூடிய தடைகளை வேகமா பறக்கணும் அதே அளவுல சக்திய குறைவா செலவிட்டு வெகு தூரம் பறக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு காற்றினுடைய ஏற்படுத்துற தடைய தவிர்த்து கூட்டமா பறக்கிற ஒரு அறிவு அது ஏற்படுத்திடுச்சு அப்படி பறக்கும் போது பாருங்க இப்படி வி மாதிரி அப்படி வி மாதிரி பறக்கும் பறவை அப்ப இயல்பாவே ஒண்ணு ஒண்ணு அதுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டைனமிக்ல அது உணர்வாலேயே அப்படி ப உணர்ந்து அப்படி நகர்ந்து அந்த வரிசையில காட்டினுடைய அந்த தடுப்பு குறைவா இருக்கிற பகுதிக்கு நகர்ந்து அது அப்படி பறந்துச்சுனாவே அந்த அந்த பி ஷேப் வந்துடும் அது உணர்வால உணர்ந்த அறிவு அதுக்கு இருக்கிற அறிவோட இப்ப மனுஷங்களுக்கு இல்லாம போச்சு நம்ம பாவம் ஏன்னா நம்ம தான் உணர்றதே இல்லையே காலையில எழுந்திரிக்கிறோம் ஆகி போறோம் பல்லு வளர்க்குறோம் படப்படன்னு குளிச்சு எல்லாம் ரெடி ஆகி ஓடுறோம் தலை தெரிக்க வண்டி எடுத்துட்டு ஓடி போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு அவசர அவசரமா ஏதோ வேலை என்னென்னமோ பண்றோம் அப்புறம் கிளம்பி வர்றது தொழில் பண்றவங்களும் இதே தான் பண்றாங்க வேலைக்கு போறவங்களும் இதே தான் பண்றாங்க இங்கேயோ ஓடுறாங்க மந்த் திரும்பி வர்றாங்க சாப்பிட்றாங்க தூங்குறாங்க எந்திரிச்சிடறாங்க போறாங்க வர்றாங்க நடுவில் அவங்க வாழ்க்கை வாழ்றாங்களாம்மா எங்க வாழ்றாங்கன்னா லீவ் போட்டுட்டு லீவ் போட்டுட்டு வா வாழ்றாங்க என்ஜாய் பண்றாங்கன்னு அதுக்கு பேரு வீக்கெண்டு வார விடுமுறையில வாழ்ற மனுஷங்களா மாறிட்டாங்க இது எல்லாம் பறவை பூச்சி புழு எல்லாம் வாழ்க்கை அப்பப்பவே வாழ்ந்துட்டு இருக்கு மனுஷன் மட்டும் தான் திட்டம் போட்டு இந்த நேரத்துல வாழ் வாழ்றா அப்படி அப்படி எல்லாம் இயல்பா இயல்பு நிலையில இருந்து திரிஞ்சு நான் வாழலைங்க இயல்பாவே எனக்கு என்ன தோணுதோ அதை செஞ்சிட்டு இருப்பேன் என்னை யாரும் கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படியே எங்க அப்பா அம்மாவும் தான் 
எப்போ படிப்பு முடிஞ்சு வேலைக்கு பாருங்க அதுக்கப்புறம் கட்டுப்படுத்தவே முடியல அவங்களால எது சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன் நம்ம செய்யறத முடிவு கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னடா பண்றேன்னா ஆண்டவன் என் மண்டையில ரொம்ப பலமா எழுதி வச்சிருக்கிறான் அப்படிதான் ஒரு மகராசியை வந்துட்டு என்கிட்ட கொண்டு வந்து கோத்துட்டு போயிட்டான் ஆண்டவன் அந்த மகராசி எங்களை நல்லா பாத்துக்கிறாங்க பாருங்க நல்லா அகலமா நல்லா ஆஜான பாக்குவா சாப்பிட்டு அருமையான உணவு கொடுத்து அப்படி காப்பாத்துறாங்க என்னோட சேர்த்து எனக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க அவங்கள பெத்து கொடுத்து அடுத்த தலைமுறைய உருவாக்கி கொடுத்துருக்கிற உமையால் அவங்க எங்க வீட்டுக்காரம்மா அவங்க சொன்னாலும் கேக்குறது இல்ல யார் சொன்னாதான் கேட்ப அப்படின்னா தெரியல எனக்கா தோணும் அப்படி தோணுச்சுன்னா கேட்டுக்குவேன் அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கேன் இல்ல அப்ப சுதந்திரத்தை அப்படி வாழ்ந்து வாழ்க்கைய அப்படி வாழ்ந்துறது அப்படின்னா அப்ப அவங்க சுதந்திரத்தை நீ பறிச்சிட்டியே அப்படின்னா நான் பறிக்கல ஆனா அவங்க இயல்பா என் கூட இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய இயல்பு நிலையில இருந்து மாறுற மாதிரி நம்ம கட்டி போடல யாரையும் செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாதுன்னு நம்ம வீட்டுல கூட குழந்தைங்களை படி படின்னு எங்க வீட்டுக்காரமும் சொன்னதில்ல நானும் சொன்னதில்ல அதனாலதான் பாருங்க இந்த ஊசி குத்துனா தான் இப்ப காலேஜ் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது வந்து எக்ஸ் மினிஸ்டர் இப்ப கரண்டா ஆளுங்கட்சியினுடைய ஒரு எக்ஸ் மினிஸ்டர் முதல்ல இருந்தவர் அந்த பேர் கூட சொல்லலாம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை அவங்க காலேஜுக்கு பையனுக்கு ஊசி எல்லாம் கொத்த முடியாது மாஸ்க் போட்டுட்டு அடிம வாழ்க்கையெல்லாம் வாழ முடியாது நீ இதுக்கு இது என்ன அடிப்படையில சொல்றேன்னு சொல்லி பதில் சொல்லு நோட்டீஸ் அனுப்பிட்டா லீகல் நோட்டீஸ் அது எப்படி லீகல் நோட்டீஸ் வந்துட்டு நீங்க அனுப்புவீங்க நீங்க வக்கீலா அப்படின்னா லீகல் நோட்டீஸ் யார் வேணாலும் அனுப்பலாம் வக்கீல் தான் அனுப்பணுங்கிறதுல இல்ல உங்களுக்கு சட்டப்படி தவறாக இருக்கிற சட்டத்துக்கு விரோதமா உங்களை நடத்துற ஒரு விஷயத்துக்கு காரணம் கேட்டு அனுப்புற கடிதத்துக்கு பேரு லீகல் நோட்டீஸ் அவ்வளவுதான் அதை யார் வேணாலும் யாருக்கு வேணாலும் அனுப்ப முடியும் இது சட்டம்னாவே என்னமோ வக்கீலுக்கும் நீதிமன்றத்துக்கும் நீதிபதிக்கும் சொந்தமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பைத்தியகரத்தனம் மக்களுக்குள்ளார வேதச்சிட்டாங்க ஆரம்பத்துல இருந்து அது எப்போனா பிரிட்டிஷ் காரங்காலத்துல இருந்து அதனால சட்டம் பேசுனா கோபம் வரும் சட்டம் நீ என்ன சட்டம் பேசுற அப்படின்ட்டு சட்டம் எல்லாருமே பேசணும் அப்படிங்கறதான் நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் எல்லாருக்கும் அதனால சட்டத்தை வந்துட்டு எல்லாரும் பேசணும்னா எப்படிங்க பேச முடியும்னா அது ஒண்ணும் ராக்கெட் சயின்ஸ் எல்லாம் கிடையாது பாருங்க நான் என்ன படிச்சிருக்கேன்னா பன்னெண்டாவது தமிழ் மீடியம் அஞ்சு தடவை பாஸ் பண்ணி பரீட்சை எழுதி எப்படியோ பாஸ் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா உடமா நினைக்கிறேன் நான் உடா கண்ட நான் எழுதிட்டே இருக்கிறேன் பாஸ் பண்ணாம உட மாட்டேன் அப்படின்றாரு எங்க அப்பா நானும் வந்துட்டு என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் அவர் சொன்ன மாதிரி கட்டி வச்சிருக்காங்கல்ல பரிச்சு படிக்காமே பரிச்சு போறது உட்காந்துட்டு இருக்கிறது எழுதாமையே வந்துருது பேப்பர் கொடுத்துட்டு இப்படியே ஓடிச்சு அஞ்சு தடவை ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் அட்வான்ஸ் தமிழ் அந்த சப்ஜெக்டே இல்ல அஞ்சு அஞ்சு தடவை எழுதுறான் ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை எழுதிட்டே இருக்கிறான் ஒருத்தன் தமிழ்நாட்டிலேயே ஒருத்தன் எழுதுறதுக்காக ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரு ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை திருத்துறதுக்கு எல்லாம் ஆளை போட்டு அந்த சப்ஜெக்டே எடுத்துட்டாங்க நான் படிச்ச வருஷம் அந்த சப்ஜெக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதோட எடுத்துட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஆனா அதுல ஒருத்தன் விடாம எழுதிட்டே இருக்கிறான் இது எப்படி இவனை கழட்டி விட்டுட்டு சொல்லிட்டு அஞ்சாவது எழுதும் போது எழுதாத பேப்பருக்கு எண்பது மார்க் போட்டு பாஸ் பண்ணி விட்டாங்க இப்படித்தான் பாஸ் பண்ணனு இப்படி ஒரு அதுக்கப்புறம் இப்படி சட்டத்தை படிக்க ஆரம்பிச்சேன் என்னை தொந்தரவு பண்றாங்க இல்லையா என்னுடைய சுதந்திரத்தை பறிக்கிறாங்க வெளியில போக கூடாது நடமாட கூடாது என்னென்னமோ டிராமா அப்புறம் படிச்சுட்டு பார்த்தா எல்லா டிராமாவும் சரி இது ஒரு முடிவு கட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சு ரெடி பண்ணியாச்சு நான் விடுதலை அடைஞ்சிட்டேன் என்னை யாரும் கட்டுப்படுத்த முடியல எப்படி இந்த ஊரடங்கு அதெல்லாம் போட்டு சட்டத்தை போட்டு கட்டுப்பாடுல இருந்து விடுதலை அடைஞ்சிட்டேன் எப்போ நான் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அடைஞ்சிட்டேன் 
இன்னும் அடையாம இருக்கிற மக்கள் இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் அந்த விடுதலையை வந்துட்டு நம்ம கிடைச்சது நம்ம தான் ரெண்டு விஷயத்த நான் எப்பயுமே பண்ணிட்டே இருப்பேங்க ஏன்னா அது எப்ப எவ்வளவு எவ்வளவு கொடுத்தாலும் எனக்கு தீந்து போவே மாட்டேங்குது அமுத சுரபி மாதிரி அது ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்பு என்னை எதிரியா நினைக்கிறவங்க ஏன்னா நான் யாரையும் எதிரியா நினைக்கிறது இல்லை என்னை எதிரியா நினைக்கிறவங்க வந்தாலும் அன்பு கொடுத்துருவாங்க அன்பு வாரி வாரி கொடுத்துட்டே இருக்கிறது அப்படி அடுத்தது அன்புனா எப்படின்னா அக்கறையின் வழியா காட்டுற அன்பு அன்புன்னா ஈன்னு சிரிச்சு சிரிச்சு பேசுறது வாய்க்குலிய வாய்க்குளிர அப்படியே பேசுறது தேன் ஒழுக பேசுறது அப்படி அன்பு இல்ல நான் பேசுறது கடுமையா இருக்கும் என்னை பார்த்தாவே பாருங்க அப்படி கடுமையா ஆளும் கடுமையா இருப்பேன் பேச்சும் கடுமையா இருக்கும் ஆனா ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது அக்கறை தான் அன்பு நம்ம அன்பு அத குடுத்துட்டே இருப்போம் அப்புறம் அறிவு அதுவும் தீந்து போவாது எவ்வளவு கொடுத்தாலும் நம்ம எது தேடி பெற்றுக்கிட்டோமோ அந்த அறிவு கொடுத்துறது இது ரெண்டும் வந்து செஞ்சுட்டே இருக்கிறோம் சரிங்களா அதனாலதான் அந்த பொருள் தேடுறப்போ நான் வந்துட்டு இவ்வளவு சே தேடி சேர்த்துக்கல அறிவியும் வந்துட்டு தேவைப்படும் போதுதான் தேடி சேர்த்துக்கு சட்டம் கூட இப்படி தேவைப்பட்டதுனால படிக்கும் தேவைக்கு மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டா போதுங்க இயல்பா வாழலாம் வாழ்க்கை எல்லா உயிரும் அப்படிதான் தேவைக்கு மட்டும்தான் சேர்த்திக்குது தேவைக்கு அதிகமா சேர்த்திக்கிறது எல்லாம் எந்த உயிரினமும் இல்ல கொஞ்சம் எறும்பு அப்புறம் அந்த தேனி எல்லாம் கொஞ்சம் செய்யுது அது ஏன்னா அது கால பருவநிலைக்கு அதுங்களால வெளியில போக முடியாது அந்த பருவநிலையினுடைய சூழ்நிலை காரணமாக வெளியில போய் தேட முடியாதுங்கிறதுனால கொஞ்சம் அப்படி அந்த பருவத்தை உள்ளேயே இருந்து அதுங்களுக்கு இயல்பாவே லாக்டவுன் ஆயிடுது அந்த பருவகால லாக்டவுனுக்கு அதுங்களுக்கு தேவையான உணவை தேடி சேர்த்தி வச்சுக்குது அது இயல்பால நடக்கிறது அப்படி மனுஷன் வந்து இருந்தான்னா இயல்பாவே அந்த மனித நிலையில இருந்து அடுத்த நிலைக்கு போயிட முடியும் அப்படி ஒரு நிலையை வந்துட்டு அடையறதுக்காக முயற்சி செஞ்சிட்டு இருக்குங்க ஏன்னா தேடல் தான் மனிதனுடைய இயல்பு அப்படி ஞானிகள் எல்லாருமே சொல்லிட்டு போனது அப்படிதான் ஞா தியானம் மனித நிலையை கடந்து போறதுக்கு தியானம் செய்யணும் தியானம் செய்யணும்னா எப்படி செய்யணும் யோகா செய்யணும் யோகா செய்யணும் யோகா என்ன பண்ணணும் நிறைய மனசுக்குள்ளார கண்ணை மூடிட்டு அதை பண்ணும் இதை பண்ணும் அமைதியா உட்காந்துட்டு இருக்கணும் எதையுமே யோசிக்க கூடாது இப்படி எல்லாம் பண்ணோம்னா அதுக்கு நிறைய பயிற்சி பண்ண வேண்டியிருக்கு பயிற்சி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஒண்ணும் இல்லாம சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு வருமாமா இது எப்படி இருக்குன்னா நீச்சல் அடிக்கிறது நீச்சல் பயிற்சி இப்ப தண்ணியில வந்துட்டு மிதந்துட்டு போய் மிதக்கணும் தண்ணியில மூழ்காம இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீச்சல் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் நியாயமான விஷயம் அதனால நல்லா நீச்சல் தெரிஞ்சிட்டாதான் தண்ணியில மூழ்காம இருக்க முடியும் அப்படிங்கறது எல்லாருடைய கருத்து அப்படிதானே நான் என்ன சொல்றேன்னா எனக்கு நீச்சல் தெரியும் நீங்க ஒண்ணும் பண்ணாம இருந்தாவே தண்ணியில மூழ்க மாட்டீங்க அப்ப தண்ணியில மூழ்காம இருக்கிறதுக்கு நீச்சல் தெரிய வேண்டியது இல்ல அப்படிங்கறத நீச்சல் நல்லா தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் கைய கால ஆட்டாம கொஞ்சம் அப்படி முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம் அதே மாதிரிதான் யோகா சும்மா இருக்கிறதுக்கு யோகா பயிற்சி எல்லாம் செஞ்சு அப்புறம் சும்மா இருக்கிறது கத்துக்கிறது ஓ சும்மா இருக்கிறதுக்கே பயிற்சி செய்ய வேண்டியது அப்ப மிதக்கிறதுக்கு பயிற்சி செஞ்ச மாதிரி இதுவும் இது யோகால பல யோகா இருக்கு செயலே யோகா அப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க அது பேர் கர்ம யோகா பக்தி யோகா அப்படி பல வகையில மனித நிலையில இருந்து அடுத்த நிலைக்கு எப்படி போறதுன்னா உங்களை தாண்டி நீங்க எப்ப பொதுவா சிந்திக்கிறீங்களோ மற்ற உயிர்களை பத்தி சிந்திக்கிறீங்களோ அதை நோக்கி செயல்படுறீங்களோ அப்ப உங்களுக்கு யோகா நடக்கும் நடக்குது அப்படித்தான் என்னோட அனுபவத்துல நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ இந்த கஷ்டம் ஆயிடுச்சா எனக்கு கிடைச்சிருச்சா ஒரு அப்ப இந்த அறிவு வந்து சுலபமா அதா ஒரு குருன்னா என்ன பண்றாரு யோகா எப்படி சீக்கிரமா சுலபமா கிடைக்கணுமோ அதுக்கு வழி பண்ணிடுறாரு இல்லையா பயிற்சியின் மூலியமா அந்த மாதிரி இந்த அரசமைப்பு சாசனம் இந்திய அரசமைப்பு சாசனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழுல நமக்கெல்லாம் சுதந்திரம் கிடைச்சது 
ஆனா குடியரசு எப்ப ஆச்சு குடியரசுன்னா என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறுல தான் குடியரசு அரசமைப்பு சாசனம் பிரகடனப்படுத்த இருபத்தில அது குடியரசு நாடா அறிவிக்கப்படுது சரிங்களா அப்புறம் தான் குடியரசு நாடு அதுக்கு முன்னாடி சுதந்திர நாடு ஆனா அப்பவும் பிரிட்டிஷ் வயசாயினுடைய கட்டுப்பாடுல தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் குடியரசா மாறிடுச்சு குடியரசுனா என்னங்க குடிகள் தான் அரசு இந்த நாட்டினுடைய மக்கள் தான் மன்னர்கள் இது சம்பந்தமா நான் ஒரு வீடியோ பேசி போட்டிருக்கேன் நம்ம தேசிய சீர்திருத்த இயக்கத்தினுடைய தமிழ்நாடு சீர்திருத்த இயக்கம் அப்படி உருவாச்சிங்க இது முதல்ல நான் வந்துட்டு எப்பயுமே இந்த சோசியல் ஆக்டிவிட்டிங்கிறது எப்பயுமே இருக்கும் யாராவது தப்பு பண்றது மக்களை ஏமாத்துறது பொது சொத்தை வந்து திருடுறது இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா நம்ம அதை கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சு அதை நிறுத்துறதுக்கான வேலையை செஞ்சிருவோம் ஏதாவது அவசர தேவைன்னா உதவி பண்றோம் இத வந்து இயல்பாவே இருந்ததுனால இந்த விஷயத்திலையும் இந்த மக்களை ஏமாத்திட்டு கட்டுப்பாடுகளை வச்சுட்டு இருக்கிற விஷயத்திலையும் கண்டுபிடிச்சு இதை சரி செய்யறதுக்காக ஒரு கடிதம் உருவாக்கணும் அந்த கடிதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கடிதத்தை உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த இயக்கமா உருவாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த செயல்பாடுகள் எல்லாமே தனி மனிதனா செயல்படும் போது நிறைய தடைகள் எப்படி இந்த காத்து இயல்பா தடுக்குதுல அந்த மாதிரி நம்ம மனுஷங்க நல்லது செய்யறவனை பார்த்தா இயல்பாக மற்ற மனுஷங்கள்லாம் அப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடாது இவன் எப்படி சக்குன்னு நேர்மையாவே ஒரு வேலை செஞ்சிடலாம் நாம எதையும் காசு கொடுத்து லஞ்சம் கொடுத்து சீக்கிரமா அந்த வேலையை முடிச்சுக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணதே இல்லைங்க ரேஷன் கார்டு கூட வாங்கினது இல்லைங்க அப்படி அதனால இந்த லஞ்சம் கொடுத்து வேலை பார்க்கறதுங்கிறது நம்ம இயல்புல நடக்கவே நடக்காது நீ செய்யலைன்னா உன்னை செய்ய வச்சு எப்படி பண்ணீங்கன்னா அப்படின்ற லெவல்ல நான் வேலை பார்ப்பேன் அப்படித்தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கேன் அதனால இதையும் அதே மாதிரி ஒரு இயக்கமா கட்டமைச்சாதான் தனி மனிதனுடைய அந்த தடைகள்ல இருக்கிறதுல இருந்து ஒரு அமைப்பா பதிவு செய்யப்பட்ட சட்ட ரீதியான அமைப்பா உருவாக்குனா இது இன்னும் வலிமையா இருக்கும் அதன் மூலமா மக்களை இணைச்சி மக்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கறது மூலியமா நிறைய மக்கள் இதுல உருவாவாங்க அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் முதல்ல இருந்தே இருந்தது அது ஈடேறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நடந்ததுங்க அத பதிவு செய்யப்பட்ட அமைப்பு தான் தமிழ்நாடு சீர்திருத்த இயக்கம் இதனுடைய செயல்பாடுகள் நம்ம செஞ்சுட்டே இருக்கோம் அது அதுல பாத்தீங்கன்னா செயல்பட்டு இருக்கும் போது இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதுல இந்த பிரச்சனை வந்துருது அப்ப அந்த ஆராய்ச்சியும் பண்ணி ஒரு மூணு நாலு மாசத்துல அந்த ஆராய்ச்சியில ஒரு விட கிடைச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் இதுக்கான தீர்வை நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிச்ச உடனே மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா இது தமிழ்நாடுன்னு பல மாநிலங்களுக்கும் இந்த தீர்வு போயிடுச்சு நாங்க சொன்னாங்களா சட்ட கடிதம் உருவாக்கி கொடுத்துட்டோம் இதை பயன்படுத்தி மக்கள் எல்லாம் பலனடைய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க கட்டுப்பாடு இல்லாம வாழ ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்படி வாழ ஆரம்பிச்ச உடனே பல மாநிலங்கள்ல இருந்தும் கேக்குறாங்க என்னங்க ஏன் நீங்க பேரு தமிழ்நாடுன்னு வச்சுக்கீங்க நீங்க மற்ற மாநிலத்துக்கு எல்லாம் பண்ண மாட்டீங்க ஐயோ அப்படி எல்லாம் இல்லைங்க நான் ஏதோ தமிழ்நாடு அளவுல ஏதாவது செய்ய முடியும் அப்படின்ற எண்ணத்துல தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறதுனால அப்படி பேர் வச்சுட்டேன் பேர் வந்துட்டு உங்க மண்டைக்கு மேல ஒரு தடையா இருக்குது அப்படின்னா அதை கூட கொஞ்சம் மாத்தி இல்லை அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு அப்புறம் தேசிய சீர்திருத்த இயக்கமா ஒண்ணு உருவாக்கியாச்சுங்க ஏன்னா இந்த சட்டத்தை வச்சே கட்டுப்படுத்துற அந்த தமிழ்நாடு சீர்திருத்த இயக்கம்னு சொல்லி கட்டுப்படுத்துற ஆஹ் சட்டம் ஒண்ணு சொசைட்டி ஆக்ட்ல உருவாக்கிச்சு அதுலயும் நிறைய ஓட்டைகள் அந்த இருந்ததுனால இது இன்னொரு சட்டத்துல தனியா ஆஹ் உருவாக்கி இருக்கு ஆஹ் ஜனநாயக கட்டமைப்பின் படி தேசிய சீர்திருத்த இயக்கம்னு சொல்லி உருவாக்குச்சுங்க தேசியம்னா எந்த தேசியம்னே இல்லை பாத்தீங்களா இதுல எல்லா தேசத்துக்கும் பொதுவான இயக்கம் இது இயங்கிட்டே இருக்கணும் இந்த இயக்கத்தினுடைய வாழ்நாள் வந்து மனித உயிர்களோட வாழ்நாள் வந்து இந்த இயக்கத்தோட வாழ்நாளா இருக்கணும் அப்படிங்கறதாக உருவாக்கப்பட்டுச்சு அந்த இயக்கத்தினுடைய வலைத்தளம் வந்துட்டு TNRM.IN டாட் ஐஎன் அப்படின்ட்டு வலைதளம் இருக்குங்க அதுல சில தகவல்கள்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அதுல இந்த சட்ட கடிதங்கள் இந்த விடுதலை அடையறதுக்கான சட்ட கடிதம் இந்த கட்டுப்பாடு உருவாக்கிட்டாங்க இல்லையா போலியான ஒரு கட்டுப்பாடை அந்த கட்டுப்பாடுல இருந்து விடுதலை அடையறது எப்படி அடையலாம் அப்படின்னா கேள்விகளால் வேள்விகள் செய்யறது இத 
நம்மளுடைய ஸ்லோகனே அதுதாங்க கேள்விகளால் வேள்விகள் செய்யுது கேள்வியை எங்க கேட்கணும்னா முதல்ல நமக்குள்ளார கேட்டுக்கு இந்த கேள்விகளை அந் நம்மளுடைய கேள்விகளாலே நம்மளை வேள்வி செஞ்சு நம்மளை தூய்மையா மாத்திட்டோம்னா மாற்றங்கள் அனைத்தும் நம்மள இருந்து தான் தொடங்கணும் நம்ம மாறிட்டோம்னா அடுத்தடுத்து அப்படியே மாறும் முதல்ல மாஸ்க் வந்துட்டு எல்லாரும் போட்டு சுத்திருந்தோம் நான் மாஸ்க் போட மாட்டேன்னு கழட்டி போட்டேன் இந்த தீர்வு கண்டுபிடிச்ச உடனே இனி அவ்வளவுதான் விடுதலை இது போடுறது இல்லைன்னு கழட்டி எரிஞ்சாச்சு நான் கழட்டி எரிஞ்ச உடனே வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரே பிரச்சனை ஐயோ இதெல்லாம் அப்படி ஆவாது ஆகாது அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க அப்புறம் நான் போடாம போய் போறத பார்த்துட்டு அவங்க எல்லாமும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நாள் கழட்டி எரிஞ்சிட்டாங்க அப்புறம் எங்களோட கூட்டமா சேர்ந்து இப்ப ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் லட்சக்கணக்கான மக்கள் கழட்டி எரிஞ்சிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க எந்த சைட் கட்டுப்பாடும் கிடையாது ஊரடங்கு கட்டுப்பாடு கிடையாது மாஸ்க் கட்டுப்பாடு கிடையாது சமூக இடைவெளி கிடையாது நாங்களாம் கட்டி பிடிச்சிக்கோம் யார பார்த்தாலும் சமூக இடைவெளி எங்களுக்கு அதுதான் அப்படிதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அந்த கடிதங்களை வந்துட்டு நீங்க பாக்கலாம் இங்க முதல் கடிதம் இந்திய சாட்சிய சட்டப்படி நீங்க எதன் அடிப்படையில இந்த கட்டுப்பாடுகளை மக்கள் மேல விதிக்கிறீங்க நியாயமா எழுணும் இல்லையா உங்களை ஒருத்த பூட்டி வச்சுட்டான் வீட்டு விட்டு வெளியில் வரக்கூடாதுன்றான் அதை பண்ணக்கூடாது இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு கொடுமையா படுத்துறாங்க தண்டனை கொடுக்கறதுனா கூட கோர்ட்ல கொண்டு போய் நிறுத்தி பாருங்க இன்னும் இவர் இன்னொரு தண்டனை பண்ணிட்ட தப்பு பண்ணிட்டாங்க இவருக்கு இந்த தண்டனை கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாமே அதை பத்தி விவாதிப்பாங்க நீங்க த தப்பு பண்ணீங்களா நம்ம கிட்ட கேட்பாங்க இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு நம்ம தரப்பு நியாயத்தை சொல்றதுக்கான வாய்ப்பை கொடுப்பாங்க அப்புறக்கு அப்புறம் அதெல்லாம் வந்து தீர்மானமாய் நம்ம செஞ்சது தப்பு அப்படின்னு தெரிஞ்சாத்தான் தண்டனை கொடுப்பாங்க ஆனா இங்க பாருங்க நம்ம தப்பே பண்ணல ஆனா தப்பு பண்ண மாதிரியான ஒரு இதை காட்டி தண்டனையை கொடுத்து தண்டனையை அனுபவிச்சா ரெண்டு வருஷம் அனுபவிச்சுட்டே இருக்கு இன்னும் அப்ப நம்ம நியாயமா நமக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்போம்ல கேட்காமையா வந்துட்டு போலீஸ்காரரை பிடிச்சிட்டு போய் நீதிபதி கொடுத்து நீதிபதி போலீஸ்கார சொல்றாரு இவர் தப்பு பண்ணாருங்க அதனால இவருக்கு தண்டனை கொடுங்க அப்படியா அப்ப தண்டனை கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு தண்டனை கொடுத்துட்டா நீங்க அங்க கேள்வி கேட்க மாட்டீங்களா நியாயமா உங்களுக்குள்ள என்ன கேள்வி வரும் ஏங்க அவர் பிடிச்சிட்டு வந்தாரு நீங்க தண்டனை கொடுக்கலாமான்னா கொடுக்கலான்ட்டீங்க தண்டனை கொடுத்தீங்க ஏங்கிட்ட கேட்க மாட்டீங்களா எதன் அடிப்படையில் நீங்க தண்டனை கொடுத்தீங்க என்ன ஆதாரம் இருக்குது நான் தப்பு செஞ்சேன்றதுக்கு இந்த கேள்வி கேட்பீங்களா கேட்க மாட்டேங்க அதே கேள்வி தான் நானும் கேட்டேன் இந்திய சாட்சிய சட்டம் பிரிவு எழுபத்தி ஆறின் படி இந்த ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை எதன் அடிப்படையில் நீங்க விதிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க நோயின்றீங்க இந்த நோய் இருக்கிறதுக்கான ஆய்வு நடத்துனீங்களா இந்த நோய் எப்படி பரவுதுன்றதுக்கான ஆய்வு நடத்துனீங்களா எந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் எங்களை எல்லாம் பூட்டி வச்சிட்டு இருக்கிறீங்க அந்த சட்டத்துக்கு அந்த வலிமை இருக்குதா மக்களுடைய இந்த சுதந்திரத்தை பறிக்கிறதுக்கு வலிமை இருக்கா இப்படின்னு ஒரு பதினஞ்சு ஆவணங்களை கொடுக்க சொல்லி கேட்டோம் இந்த யார கேட்டோம் இந்த கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கிற அதிகாரம் இருக்கிறது மாவட்ட நடுவர் அப்படின்ற டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டருக்கு தான் வேற யாருக்கும் மக்களை கட்டுப்படுத்துற அதிகாரம் இல்ல டிஸ்ட்ரிக் மாஜிஸ்ட்ரேட் அவரு கீழே இருக்கிற எக்ஸிகூட்டிவ் மாஜிஸ்ட்ரேட் இவங்களுக்கு தான் வந்து அந்த அதிகாரம் இருக்கு அப்ப டிஸ்ட்ரிக் மாஜிஸ்ட்ரேட் தான் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சட்டத்தின் அடிப்படையில கட்டுப்படுத்துறாப்ல அப்படி கட்டுப்பாட விதிக்கிறதுக்கு சிஆர்பிசி ஒன் பார்ட்டி போர் தான் வந்துட்டு அனுமதிக்குது மக்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான ஒரே ஒரு செக்ஷன் அதுதான் அப்ப அந்த செக்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ற அதிகாரம் டிஸ்ட்ரிக் மாஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு தான் இருக்கு அவர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாரு எதன் அடிப்படையில பண்ணாருன்ற கேள்வி தான் நம்ம இங்க வைக்கிறோம் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் மாஜிஸ்ட்ரேட்டையும் எதன் அடிப்படையில் நீங்க கட்டுப்படுத்துறீங்க அப்படின்னு சொல்லி இமெயில் மூலமா அனுப்பிச்சு சுலபமா கேட்கற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கி கொடுத்துருக்கேன் உங்க பேரு அட்ரஸ் இதெல்லாம் அடிச்சு நீங்க எந்த மாநிலத்தினுடைய இந்தியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் அனுப்புங்க ஏன்னா இந்தியா எல்லாம் நம்ம ஒரே நாடு தானே அவங்கவுங்க மாநிலத்துக்கு மட்டும் அனுப்பிட்டு நிறுத்திடக்கூடாது எல்லா மாநிலத்துக்கும் அனுப்பணும் ஒவ்வொரு மாநிலமா செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி அனுப்பலாம் மொத்த எத்தனை மாநிலம் இருக்குன்னா கம்மி தான் ஒரு இருபத்தெட்டு மாநிலம் ஒரு எட்டு யூனியன் டெரிட்டரி மட்டும் முப்பத்தாறு தான் இருக்குங்க அப்படியே வரிசையா செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி அனுப்பிடலாம் அதிகபட்சம் ஒரு இருபது நிமிஷம் அரை மணி நேரம் 
செலக்ட் பண்ணி அனுப்பிட்டீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஜெனரேட் லிங்க்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்க ஆறு லாங்குவேஜ் கேட்கும் உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு புரியுதோ உங்களுடைய தாய்மொழியோ அந்த மொழியிலேயே நீங்க அனுப்ப முடியும் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜென்ரேட் லிங்க்னு கொடுத்து அதை அந்த மொழி செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இமெயில் அனுப்பலாமான்னு கேட்கும் ஓகேன்னு கொடுத்தா அதுவே கண்டென்ட் எல்லாம் கம்போஸ் பண்ணி இந்த பதினஞ்சு டாக்குமெண்ட் கொடுங்கன்றது எல்லா இமெயில் ஐடியும் போட்டு சென்ட் பட்டன் ரெடியா இருக்கும் சென்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா போயிடும் இப்படி பதினஞ்சாயிரம் பேருக்கு மேல அனுப்பிட்டாங்க இமெயில் இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறோம்னா என்னுடைய வாழ்வையும் வாழ்வாதாரத்தையும் சுதந்திரத்தையும் தொடர்ந்து படித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதற்கான ஆவண ஆதார ஆவணங்களை வழங்கும்படி கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிதான் ஆரம்பிக்கிறோம் அக்யூஸ் பண்றோம் நீங்க உங்களுடைய உத்தரவுகளால என்னுடைய வாழ்வும் ஆதாரம் வாழ்வாதாரமும் சுதந்திரமும் பறி போயிட்டே இருக்கு அதுக்கு என்ன எவிடன்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்குது அதை நியாயப்படுத்துறதுக்கு அதை கொடுங்கன்னு சொல்லி டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டருக்கு அதாவது டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு அனுப்புறோம் ஏன் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட்னு சொல்றேன்னா அதுதான் அபிஷியல் வேர்டுங்க இவங்க எல்லாருமே அரசாங்கத்தில் பணி செய்யக்கூடிய அனைத்து நபர்களும் மக்கள் இட மக்களோட வரி பணத்துல கூலி வாங்குற ஊழியர்கள் அப்ப இவங்க எல்லாருமே நமக்கு வேலைக்காரங்க தான் இந்த வேலைக்காரங்க வேலை செய்யறவங்க என்ன வேலை செய்யறாங்கன்னு தெரியலன்னா அவங்கள நம்ம வேலை வாங்க முடியாது ஏன்னா நாம தான் முதலாளிங்க இங்க அப்ப வேலைக்காரங்களுக்கு என்ன வேலை செய்யறாங்கன்னே தெரியல எப்படி செய்யறாங்கன்னு கண்காணிக்கல அப்படின்னா அவங்க உங்க தலைக்கு மேல ஏறி உட்காந்துட்டாங்க எத்தனை வருஷத்துல இந்த எழுபத்தஞ்சு வருஷமா அப்படித்தான் பழக்கிருக்கு அப்ப வேலைக்காரங்களை வேலை வாங்கறதுக்கு உங்களுக்கு நீங்க கத்துக்கணும் எப்படி வேலை வாங்கறது இப்படிதான் கேள்விகளால வேள்வி செஞ்சு வேலை வாங்கலாம் அதுக்கு நாம கொஞ்சம் யோகிய தன்மைய நமக்கும் உருவாக்கி உருவாக்கிட்டு செஞ்சோம்னா இன்னும் சிறப்பா அது வேலை செய்யும் இல்லைனால அவங்களை வேலை வாங்கலாம் அத முதல் படியா இந்த கடிதங்கள் அனுப்பியிருக்கோம் ஏழ்நூத்தி சில்ற மாவட்ட நடுவர்களுக்கும் அனுப்பியாச்சு இந்தியா முழுக்க யாருக்கிட்டையும் அதுக்கான ஆதாரம் இல்லை ஆதாரமே இல்லாம உங்களை கட்டுப்படுத்தி ரெண்டு வருஷமா சித்திரவதை பண்ணிருக்காங்க தண்டனை அனுபவிச்சிருக்கீங்க அனுபவிச்சுட்டே இருக்கிறீங்க நாட்டு மக்கள் அனைவரும் இதுல இருந்து விடுதலை பெறணும்னா இந்த கடிதத்தை அனுப்பிட்டு இந்த கடிதத்தை கையில வச்சுட்டு நீங்க எந்த விதமான கட்டுப்பாடுகளுக்கும் ஒபே பண்ண வேண்டியதே இல்லை நீ எப்போ உன் நீ ஃபைன் கட்டினது இல்லையான்னா நான் மட்டும் இல்லைங்க ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இந்த கடிதத்தை பயன்படுத்தி இந்த கடிதத்துல இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களை பயன்படுத்தி யாரும் பயன் கட்டுறது இல்லை பயன் வசூலிக்கிறதே சட்டவிரோதம் அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்றதுக்கான ப்ரூஃப் தான் இந்த லெட்டர் அப்ப நீங்க இதை படிச்சு பார்த்து நீங்க இந்த கடிதத்தை நீங்களும் பயன்படுத்தி உங்களுடைய வாழ்க்கையை விடுதலை அடைஞ்சிக்கங்க இதெல்லாம் எந்த இது இது கொடுத்துருக்குன்னா அரசமைப்பு சாசனம் இந்த அரசமைப்பு சாசனம் சொல்றோம் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறுல வந்துட்டு பிரகடனப்பட்டு படுத்தப்பட்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறுல கொண்டாடுறோம் இல்லையா குடியரசு நாளா அந்த அரசமைப்பு சாசனத்தை உருவாக்குனதே மக்கள் தான் மக்களால் மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் அரசமைப்பு சாசனம் அந்த அரசமைப்பு சாசனத்தை மீறி இந்த நாட்டுல எந்த சட்டமும் செயல்பட முடியாது எல்லா சட்டங்களுக்கும் தாயானது இந்த அரசமைப்பு சாசனம் இந்த அரசமைப்பு சாசனத்துல நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற உரிமைகள் நடைமுறைகள் என்னன்றதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க மற்ற சட்டங்கள்லாம் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை தாண்டி எந்த சட்டமும் செயல்பட முடியாதுங்கிறப்ப இந்த இந்த பேசிக் பேசிக்கை வச்சுதான் மற்ற சட்டங்கள் எல்லாமே எழுதப்பட்டிருக்கு அப்ப இதை மீறி சட்டமே இருக்காது அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு அடிப்படை புரிஞ்சிடும் அடிப்படையா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்க இந்த அரசமைப்பு சாசனத்தை கத்துங்க அடுத்தது இதுக்கப்புறம் இப்படி தண்டிச்சுட்டு இருக்காங்களா இதுக்கு பதில் கொடுக்கல அடுத்த சிஆர்பிசி நூத்தி நாப்பத்தி நாலு பிரிவின் துணை பிரிவு ஆறு படி ஒரு கடிதம் அனுப்புறோம் அரசாங்கத்துக்கு அந்த கடிதம் என்னன்னா டிஆர்பிசி சட்டத்தை நீங்க இரண்டு மாதங்களுக்கு மேல் தொடர்ந்து அமல் வச்சிட்டு இருக்க முடியாது எந்த மாவட்ட நடுவரும் நான் ஒரு நிமிஷம் சார்ஜ் போட்டுக்கிறேன் இடம் மாத்தி
அப்படி சிஆர்பிசி சட்டம் என்ன சொல்லணும்னா ரெண்டு மாசத்துக்கு மேல நீங்க வந்துட்டு இந்த கட்டுப்பாடுகளை எந்த விதத்திலையும் தொடர முடியாது அப்படி தொடர்ற மாதிரி இருந்தா தகுந்த காரணங்களோட மாநில அரசனுடைய அனுமதியோட ஆறு மாதம் வரலும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் இந்த நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு சட்டங்களை ஆறு மாதத்துக்கு மேல எந்த வகையிலையும் இதை தொடர்றதுக்கான எந்த வாய்ப்புமே சட்ட வழியே இல்லை அதுவும் நியாயப்படுத்துறதுக்கான எந்த காரணமும் இல்லாம ரெண்டு வருஷமா தொடர்ந்து அமல்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்ப இந்த மாதிரி தொடர்ந்து அமல்படுத்திட்டு இருக்கிற சட்டவிரோதமா அமல்படுத்திட்டு இருக்கிற நடுவர்களை குற்றவியல் நடவடிக்கையின் மூலமாகவும் குற்ற வழக்கு பதிவு பண்றது மூலமாகவும் துறை ரீதியாகவும் தண்டிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இதே நூத்தி நாற்பத்தி நாலு சிஆர்பிசி நூத்தி நாற்பத்தி நாலு சப்செக்ஷன் ஆறு படி மாநில அரசுக்கு கடிதம் எழுதலாம் அப்படி ஒரு கடிதத்தை எழுதுனா இந்த கைவிட சொல்லி இந்த கட்டுப்பாடுகளைனா கைவிட சொல்லி கடிதம் எழுதலாம் அப்படி கடை கடிதம் எழுதுனா அதை வந்துட்டு எழு கடிதம் எழுதுனா நபரை நேரில் அழைச்சி அதுக்கான விளக்கத்தை கேட்டுட்டு அதை தளர்த்துறாங்களா என்ன காரணத்தினால இது பண்றாங்கன்றது எழுத்து பூர்வமா அவங்களுக்கு பதில் கொடுத்தாங்க இப்படி அதே சட்டம் சொல்லுது அந்த சட்டத்தின் படி அந்த கடிதம் எழுதுறோம் இந்த மாதிரி சட்டவிரோதமா ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை வீசிட்டு இருக்கிற இந்த மாவட்ட நடுவர்கள் மேல குற்ற வழக்கு பதிவு பண்ணி நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் இந்த அர்த்தமற்ற ஆதாரமற்ற கட்டுப்பாடுகளை கைவிட கோரியும் இந்த கடிதம் அனுப்பணும் இந்த கடிதம் அனுப்பினதுக்கும் இது வரலும் பதில் இல்லை இந்த கடிதத்தை யார் அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூறுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் அனுப்பியிருக்காங்க இந்த இந்திய சாட்சிய சட்ட கடிதம் அனுப்பினவங்க இதை அனுப்பலாம் அனுப்பியிருக்காங்க இத இதுக்கும் அரசாங்கத்திட்ட இருந்து பதில் இல்ல அப்ப நிர்வாகத்துறை சட்டப்படி நடக்கல அரசமைப்பு சாசனத்தினுடைய முதல் தூண் விழுந்துருச்சு செத்து போச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் இந்திய சாட்சிய சட்டம் அதுதான் ப்ரூஃப் அடுத்தது சிஆர்பிசி ஒன்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சப்செக்ஷன் சிக்ஸ் படி அனுப்பப்பட்ட கடிதத்துக்கு மேலையும் மாநில எல்லா மாநிலங்களுக்கும் அனுப்பியாச்சு எல்லா மாநிலத்துடைய முதலமைச்சர் மற்றும் ஆளுநர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே இமெயில் அனுப்பிடலாம் இது இந்த இமெயில் இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநிலங்களுக்கும் அனுப்பியாச்சு எந்த மாநில அரசு மத்திய அரசு இருந்தும் இதுக்கான பதில் இல்லை இதை நடைமுறைப்படுத்தல அப்ப இந்தியாவினுடைய இரண்டாவது தூண் லெஜிஸ்லேஷன் அப்படின்ற அரசமைப்பு துறை அப்படிங்கிறதும் செத்து போச்சு அப்ப இந்தியா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அடுத்ததா நீதித்துறைன்னு ஒண்ணு இருக்குது இந்த மூன்று துறைகளின் மேலதான் வந்துட்டு கட்டமைச்சு இந்த ஜனநாயகத்தை வழிநடத்துறதுக்காக பணியமர்த்தப்பட்ட பணி அமர்த்தப்பட்ட இந்த அமைப்புகள் எல்லாமே கெட்டு போச்சு அப்ப இந்த ஜனநாயகத்தை உருவாக்கி இந்த அரசமைப்பு சாசனத்தின் மூலியமா இந்த நாட்டை வழிநடத்திட்டு இருக்கிற மக்களுக்கு இதை காப்பாற்ற வேண்டிய இந்த ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கா இல்லையா அப்ப நீங்க இந்த ஜனநாயகத்தையும் இந்த இந்திய கவனுடைய இறையாண்மையும் காக்கும் பொறுப்பை மக்கள் கையில எடுத்துக்கணும் அதுக்கு நீங்க கட்டாயமா இந்த அரசமைப்பு சாசனத்தில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வழிமுறைகளை உரிமைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படி நம்ம சட்டப்படி நடக்க ஆரம்பிக்கணும் சட்டத்தை பேச ஆரம்பிக்கணும் அதன் மூலியமா தான் இதை எல்லாத்தையுமே சரி செய்ய முடியும் அப்ப அதுக்கான வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுத்துருக்கிறது இந்த இந்த கடிதங்களும் இதனால பல பேர் வாழ்க்கையில நிம்மதியா இருக்காங்க அதுக்கான ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பல எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குங்க நீங்க எங்களுக்கு வந்துட்டு போன் நம்பர் கொடுத்துருக்கு ஒரு ஏழு நம்பர் வெப்சைட்லயே கொடுத்துருப்போம் யார வேணாலும் நீங்க கூப்பிட்டு ஹெல்ப் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி பல நடைஞ்சவங்களோட டெஸ்டிமோனியல்ஸ் நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனல்ல இருக்கு அதை நீங்க எப்ப வேணாலும் பார்க்கலாம் உறுப்பினரா இணைஞ்சிக்கிட்டீங்கன்னா வார வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் ஆறு ஏழு டு எட்டு கூட்டம் நடக்குது அந்த கூட்டத்துல பல நடைஞ்சவங்க ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய அனுபவங்களை பயணத்துக்குவாங்க இது எல்லாமே தெரிஞ்சுட்டு உங்களோட உங்களை நீங்க வந்துட்டு இன்னும் உறுதிப்படுத்திக்கலாம் இந்த விஷயங்கள்ல இத இந்த வாய்ப்பு எல்லாமே ஏற்படுத்தி கொடுக்குறவங்க இதெல்லாம் ரிசல்ட் பாத்தீங்கன்னா ரிசல்ட் இதுல மக்களுக்கு நம்பிக்கை கிடைச்சிருக்கு சட்ட ரீதியா அவங்களுடைய வாழ்க்கைய உறுதிப்படுத்திக்கிட்டாங்க சுதந்திரத்தை உறுதிப்படுத்திக்கிட்டாங்க விடுதலையா அவங்க செயல்படுறாங்க இதை நீங்களும் கையில் எடுத்துக்க முடியும் 
முயற்சி பண்ணி பாருங்க அப்படின்றது எங்களுடைய வேண்டுகோள் நீங்க எல்லாரும் வந்துட்டு இத இது ஒரு ஆடியோ இருக்குங்க ரீசெண்டா அத பிளே பண்ணி படி கேட்டுக்கிறேன் ஒரு மூணு நிமிஷம் இருக்கும் அந்த ஆடியோ பிளே பண்ணலாம் இப்ப நேரம் இருக்கு இல்லையா நேரம் இருக்குங்க நம்ம பிளே பண்ணலாம் சரி நீங்க எல்லாரும் இந்த இயக்கத்துல இணையறதுக்கு வெப்சைட்லயே வந்துட்டு ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு அதை பூர்த்தி செய்யறது மூலியமா என்னஞ்சிக்க முடியும் இதுக்கு குறைக்கும் வந்துட்டு ஆஹ் உங்களால ஆன கான்ட்ரிபியூஷனா ஒரு ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்தா அந்த நடைமுறை செலவுகள் இந்த இன்னும் இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம நிர்வாக செலவுகளுக்காக ஒரு தொகை தேவைப்படுது அதுக்கு பயன்படுத்திக்கப்படுங்க இந்த ஐநூறு ரூபாய் நீங்க நன்கொடையா கொடுத்து இணைஞ்சிக்கலாம் இதற்கு மேலையும் இது மட்டும்தான் பாக்குறீங்க அப்படின்னா எல்லா வகையான ஆஹ் சட்ட உதவிகளும் செய்யறவங்க சட்டங்கிறது தர்மத்தின்படி செயல்படுத்தப்படுறதுதான் நியாயத்தின்படி செயல்படுத்தப்படும் நியாயமே இல்லாத எந்த சட்டத்தையும் கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதனால அதையும் சட்டப்படியாகவே நீங்க மறுக்க முடியுங்கிறத நாங்க கருத்து கொடுக்குறோம் இதன் மூலியமா சஸ்டைனபிள் லைஃப் எப்படி அதாவது தற்சார்பு வாழ்க்கைக்கு எப்படி நகர்றது நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் இல்லையா அருள் ஒடிவா கொஞ்சம் நம்ம வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு வேண்டியிருக்கு பொருள் அதுக்கு பயன்படுத்தணும் அருளை அறியப்படுத்திக்கிறதுக்காக பொருளை பயன்படுத்திக்கணும் அந்த வகையில செயல்படக்கூடிய மனிதர்கள் எல்லாம் இணைஞ்சு ஒரு தற்சார்பு கம்யூனிட்டி உருவாக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அதுக்கான படிநிலைகளும் தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்குங்க அதற்காகவும் அந்த நிலையை அடையறதுக்காகவும் பொருளாதார தேவை இருக்கு ஆஹ் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க தானம் கொடுக்கலாம் எவ்வளவு நாளும் ஆஹ் இதன் மூலியமா மக்களுக்கு இந்த ஒரு சமுதாயத்தை மீண்டும் ஒரு சமுதாயத்தை நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குறதுக்கான முயற்சியில முயற்சிக்காக அதை பயன்படுத்துவோம் இந்த கணக்கு வழக்குகள் எல்லாமே திறந்த புத்தகமா ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மக்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்படும் ஆஹ் யார் வேணாலும் பாத்துக்கலாங்க அதனால எல்லாரும் இணைஞ்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களால இயன்ற அளவு பொருளுதவியும் செய்யுங்க இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்விகள் சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தா நீங்க எப்ப வேணாலும் கேட்கலாம் இந்த ஆடியோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க கேட்கலாங்க ஆடியோ பிளே பண்றீங்களா நான் <laughs> 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 அப்படின்றாங்க <laughs> 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 ரெண்டாவது <laughs> 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 போட்டுவிட்டாங்க <laughs> 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 
கடைசிக்கு இதுக்கு என்ன இருக்கு இத இதுக்கு பண்ணிக்கிறது பிக்னி நம்பர் தான் உங்களுக்கு வேணும்னாக்கா கேஸ்ல மாத்திருக்காங்க
இப்போ அப்படி ஒரு ஒரு சூழல் போயிட்டு இருக்கு ஆனா இன்றைக்கு வந்து நீங்க சொன்னதுல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு நம்பிக்கை ஒரு நம்பிக்கை குறுக்கு குறுக்கு வழி எப்பயுமே நன்மை தராது போய் போய்தான் நேர் வழி எதுன்னே தெரியாம போச்சு உண்மை அது அது செய்யல இருந்தாலும் அது ஒரு பெரும்பாலான வகை செஞ்சு செஞ்சுட்டாங்க அதனாலதான் இப்படி இருக்கும் அருமை அருமை எல்லாத்துலயுமே பெரும்பாலானவங்க தங்களுடைய காரியம் நடக்கணுங்கிறதுக்காக தொடர்ந்து அப்படி செயல்படுறாங்க இதனால என்ன ஆயிரும் போகுது அப்படின்னு லட்சம் இல்லாம செஞ்சுட்டே போயிட்டதுனால நேர்மைனா என்ன அப்படின்றது சும்மா பேப்பர்ல எழுதி பாக்குறது கூட யோகிது எல்லாம் போயிடுச்சு யாருக்கும் உண்மை உண்மை அதனால அப்படி வேண்டாங்க கொஞ்சம் மாத்திக்கணும் அதுக்காக தான் மாற்றங்கிறது நமக்குள்ளார விதைச்சிக்கணும் நிச்சயமா நிச்சயமா நிச்சயம் இல்ல அது இது இது போன்ற ஒரு உரைகளை கேக்குறப்ப தான் அந்த ஒரு மாற்றம் வரும்னு நான் நம்புறேன் அதுக்கான ஒரு தூண்டுதல் தான் நீங்க ரொம்ப ஒரு அற்புதமான உரையை ஐயா கொடுத்துருக்காங்க இது நிச்சயமா நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான ஒரு அடிப்படை தேவை இப்ப அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உணவு உடை உறைவிடம் மாதிரி இத இதற்கான விளக்கம் இதற்கான தெளிவு நமக்கான அடிப்படை தேவை ஐயா அவங்க முதலே சொன்ன மாதிரி அறிவு எந்த அளவுக்கு நம்ம தெளிவா வைத்திருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் யாருக்கும் அடிமையாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதான் மகரிஷி அவங்களோட கான்செப்ட் அதுதான் ஐயா அவங்களும் அதை தான் சொன்னாங்க அன்பு அறிவு அறிவு தெளிவு இருந்தால் துணிவு தானா வருங்கிற மாதிரி ஒரு மிக தெளிவான விளக்கத்தை ஐயா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க நம்ம மரபுப்படி நாம் ஐயா அவங்களை வாழ்த்தி அதற்கப்புறம் கேள்வி பதில் நிகழ்வுக்கு செல்வோம் எதெல்லாம் உங்களை பயமுறுத்துதோ அந்த பயத்தை கடக்கணும்னா நீங்க அத வந்துட்டு சந்திக்கணுங்க அப்ப சட்டத்தை வச்சு பயமுறுத்துறாங்கன்னா நீங்க சட்டத்தை சந்திக்கிறதுக்கு தயாராயிட்டீங்க அத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தயாராயிட்டீங்கன்னா அந்த பயத்துல இருந்து நீங்க விடுபடலாம் பயத்துல இருந்து வெளிப்படுறது எப்படிங்கிறதும் யோ வீடியோ போட்டுருக்கிறேங்க அது ஒரு இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் வீடியோ இருக்கும் தமிழ்நாடு சீர்த சீர்திருத்த இயக்கத்தினுடைய ஆஹ் யூடியூப் சேனல்ல இருக்குங்க அது அதுவும் பாரு ரெண்டும் முக்கியமானதுங்க இந்திய குடியரசில் மக்களே மன்னர்கள் அப்படின்ற வீடியோவும் அதுக்கு அடுத்தது அச்சம் வெல்லுங்கள் பாகம் ஒண்ணு பாகம் ரெண்டு ரெண்டு இந்த மூணு வீடியோவும் பாத்துருங்க நல்லது நிச்சயம் 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 மகிழ்ச்சி மிக்க மகிழ்ச்சி நண்பர்களே துரிய நிலைக்கு வந்துடலாம் உயர் திரு ஜெயசீலன் ஐயா அவர்கள் வாழ்ற வளங்கள் உயர் திரு ஜெயசீலன் ஐயா அவர்கள் வாழ்ற வளங்கள் உயர் திரு ஜெயசீலன் ஐயா அவர்கள் அருட்பெயர் ஆற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீல் ஆயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அதே போல ஐயா அவர்களுக்கு ஒரு அறிமுக உரை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீகாந்த் ஐயா இணைஞ்சிருந்தாங்க ஆனா அவர்களுடைய உரையே நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுச்சு இப்போ இந்த அடிமையா தான் நாமளும் திறமையசாலியான அடிமைகள் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நாமளும் இப்படிதான் ஓடிட்டு இருக்கோமோ இந்த கோணத்துல நம்ம சிந்திக்கவே இல்லையே அப்படிங்கறதெல்லாம் தோணுச்சு மொத்த வாழ்க்கையே ஒரு அடிமையான வாழ்க்கை போல ஐயா அவங்க அந்த இன்ட்ரடக்ஷன்லயே அந்த பிரதிபலிப்பு கொடுத்தாங்க விழிப்புணர்வை ஐயா அவங்களே நம்ம வாழ்த்தி மகிழ்வோம் உயர்த்திரு ஸ்ரீகாந்த் ஐயா அவர்கள் வாழ்ற வழங்குதல் ஸ்ரீகாந்த் ஐயா அவர்கள் வாழ்ற வழங்குதல் ஸ்ரீகாந்த் ஐயா அவர்கள் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் நோக்கி வாழ்ற வளமுடன் வாழ்ற வளமுடன் வாழ்ற வளம் வாழ்க வளமுடன் அப்படின்ல ஆஹ் ஒரு ரெண்டு அறிவிப்பு முக்கியமான அறிவிப்பு அதை தொடர்ந்து ஐயா அவங்கள்ட்ட நீங்க கேள்வதில் இருந்தா நீங்க ஒரு சிறிது நேரம் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இன்று வெள்ளிக்கிழமை நாளை சனிக்கிழமை நாளை மாலை ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் மாலை நேரத்துல இயற்கை மற்றும் மாற்று மருத்துவங்களை பற்றிய ஒரு தெளிவான விளக்கங்களை நாம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் அதிலும் குறிப்பாக இந்த மலர் மருத்துவம் மனம் சார்ந்த இந்த மலர் மருத்துவ முறையை பற்றி லதா பாஸ்கர் நம்ம அவர்கள் மிக தெளிவாக நமக்கு ஒரு இரண்டு வகுப்புகளை கொடுத்துருக்காங்க நாளைக்கு அம்மாவுக்கு தான் நம்ம கூட இணைகிறாங்க அது மிக ஒரு எளிமையான மருத்துவம் பல நோய்கள் உடல் மன நோய்கள் இருந்து நம்மை விடுவிக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவம் அவங்க சிறப்பா அதை பத்தி கொடுக்க இருக்காங்க அன்பர்கள் அனைவரும் இணைந்து பயன்பெறுவோம் நாளை காலை எப்பொழுதும் போல நான்கு முப்பதுல இருந்து ஏழு மணி வரை அனைத்து பயிற்சிகளும் நடைபெறும் பன்னிரெண்டு மணில இருந்து ஒரு மணி வரை தற்சோதனை நடைபெறும் ஆஹ் மாலை நாளையில இருந்து ஆறு மணிக்கு தியானம் நடைபெறும் இத்தனை நாள் ஐந்து முப்பதுக்கு நம்ம நடத்திட்டு இருந்தோம் நாளையில இருந்து ஆறு மணிக்கு 
தியானம் தொடங்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா நீங்க வரலாம் செவன் தேர்ட்டி எயிட்டுங்கிறப்ப ப்ரோக்ராம் முடியும் நீங்க அது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்க மாதிரி அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு இப்போ அறிவிப்புகளை நிறைவு செய்து சாதனை யோகம் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம யாராவது இருந்தீங்கன்னா நீங்க தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் மிக்க நன்றி இப்போ கேள்வி பதில் நிகழ்வு 